Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yella malle yeh irivni nal adiyar kille. Andrada valvil Islam inengre inda paadathi. Yindre dinam thalei var kare murai matrum serpu ani kare murai putti naam tirundu bolar gulom. Inda paadangalai gavanitu bolar சகோதர சகோதரிகள் அனைவரும் ஒரு செய்தியை நாம் உளமார புரிந்து கொள்ள கடமைப்பட்டிருக்கிறோம் நாம் செய்கிற இது போன்ற சின்ன சின்ன அமல்கள் கூட நமக்கு அல்லாஹ்விடத்துல மிகப்பெரிய ஒரு கருணையை ஏற்படுத்தி கொடுக்கிறது இறை தூதர் எந்த வழிமுறையை நமக்கு கற்றுக் கொடுத்திருக்கிறார்களோ அந்த வழிமுறையை நாம் கடைபிடிக்கிற பொழுது முதலில் இதை தூதருடைய அந்த வழிகாட்டுதலை பின்பற்றிய ஒரு கூலியும் கிடைத்து விடுகிறது அது அல்லாது படைத்த இறைவனுடைய கருணை பார்வை அவன் நம்மை நேசிக்கக்கூடிய அந்த பண்பும் நமக்கு கிடைக்கிறது அப்போ இதில் கவனத்தில் கொண்டு இதையெல்லாம் நாம் அலட்சியமாக நினைத்து விடாமல் அன்றாட வாழ்வில் நவீலார் காட்டி கொடுத்திருக்கிற அடிப்படையில் நம்முடைய செயல்பாடுகளை அமைத்து கொள்ள அனைவரும் கடமைப்பட்டிருக்கிறோம் என்பதை புரிந்து கொள்ள வேண்டும் இந்த நேரத்தில் நபி சுல்லா அலே சொல்லம் அவர்கள் ஒரு மனிதன் குளித்துட்டு வந்துடுறாரு நபிதார் காட்டி கொடுத்த அடிப்படையில் தன்னுடைய ஆடைகளையும் அமைத்து கொள்கிறார் அடுத்து என்ன செய்வோம் கண்ணாடிக்கு முன்னாடி நின்று தலை சீவுகிற பழக்கம் நம்மளை எல்லாருக்குமே இருக்கிறது உலகத்தில் தலை சீவாத மக்கள் அப்படின்னு சொல்லிட முடியாது எல்லாருமே குளித்து முடித்த உடனே ஆடைகளை மாட்டிவிட்டு தலை சீவுகிற அந்த நிலையை செய்வார்கள் இந்நேரத்தில் ரசூ சொல்லா அலே சொல்லம் அவர்கள் சொல்கிறார்கள் ஓ கால மண் காணலகு சஹ்ருல் ஃபல் யகூரி நபிகளார் சொன்னார்கள் யாருக்கு முடி இருக்கிறதோ அவர் அதற்கு மதிப்பளிக்கட்டும் என்ற செய்தி அபுதாவது என்கிற கிதாபில மூவாயிரத்தி அறுநூற்றி முப்பத்தி ரெண்டாவது செய்தியாக பதிவு செய்யப்பட்டிருக்கிறது அப்ப ரசூல்லா சொன்ன செய்தியை கவனிக்கணும் யாருக்கு தலை முடியை இறைவன் வழங்கி இருக்கிறானோ அவர் அதற்கு மதிப்பளிக்கட்டும் அதுக்கு மரியாதை செய்யணுங்கிற மாதிரி சொல்ல நமக்கு ஒரு பாடம் நடத்துறாங்க எந்த அளவுக்கு அப்படின்னா அசோக் சுரநாராயணசலம் அவங்க இன்னொரு அறிவிப்பு அறிவிக்கக்கூடிய அந்த அறிவிப்பை பார்த்தாலே நாம் புரிந்து கொள்ள முடியும் நவி சுரணாலயசலம் அவர்கள் எண்ணெய் தேய்த்திருந்தால் அவர்களுடைய தலைமுடியிலிருந்து நரைமுடிகள் எதுவும் வெளியே தெரியாது அவர் எண்ணெய் தேய்க்காமல் வந்திருந்தால் அந்த நரைமுடிகள் எல்லாம் வெளியே தெரியும் என்கிற செய்தி முஸ்லீம் உள்ள நாலாயிரத்தி அறுநூத்தி எண்பதாவது செய்தியாக பதிவு செய்யப்பட்டிருக்கிறது அப்ப என்ன கவனிக்கணும் ரசூல் சுரநாலயம் அவர்கள் சொல்கிறார்கள் நீங்க தலைமுடிக்கு மரியாதை செய்யணும் அப்படின்னா நம்முடைய தலைமுடிகளை பராமரிக்க வேண்டிய ஒரு கனவை நமக்கு இருக்கிறது அதை நம்ம கவனம் செலுத்த வேண்டி இருக்கிறது அப்ப ரசூல் சுரநாலயம் அவங்க அதை எண்ணெய் வைக்கக்கூடிய பழக்கம் இன்றைக்கு நம்மள பல பேரிடத்துல தலையில் எண்ணெய் வைக்கிற பழக்கம் இல்லாமல் இருக்கிறோம் நன்றாக புரிந்து கொள்ளுங்கள் ஒரு சுண்ணத்தை நாம் அதை அவமதிக்கிறது போன்ற ஒரு சூழல் ஏற்பட்டு விடும் ரசூசல்லாசலம் எந்த அளவிற்கு ஜிம்மாவுடைய தொழுகையை பற்றியும் அதற்காக நாம் செய்யக்கூடிய அந்த கடமையான குளிப்பு போன்ற ஒழு செய்து விட்டு சொல்ல குளிக்க சொன்னாங்க அப்ப ரசூல் நான் குளித்து முடித்த உடனேயே தலைக்கு எண்ணெய் தேய்க்கக்கூடிய ஒரு வழக்கத்தை வைத்திருந்தார்கள் நறுமணம் பூசுகிற ஒரு முறையை நாம் கற்றுக் கொடுத்திருக்கிறார்கள் ஆக அனைவரும் புரிந்து கொள்ள வேண்டும் நம்முடைய தலைமுடிக்கு எண்ணெய் வைப்பது ஒரு மிக முக்கியமான ஒரு காரியம் இது ரசுல்லாவுடைய வழிமுறை அடுத்து பாருங்க தலைமுடிய பரட்டையாக விடுவது இஸ்லாத்துல அனுமதி கிடையாது நபி சுல்லா அலிஸ்லாம் அவருடைய காலகட்டத்துல கூட ஒரு மனித ரசூல்லா பார்க்கிறாங்க அவர் எப்படி இருக்கிறாருன்னா தலைமுடி எல்லாம் பரட்டையா இருக்கு தலை சீவல அப்படியே ஒரு மாதிரி கோத்து கோத்து பார்த்தாவே தெரிகிறது அவர் அதை பராமரிக்கலன்னு சொல்லி எப்படி வருதுன்னா ஒரு மனிதரை நவீலார் கண்டார்கள் அவர் பரட்டை தலையுடையவராக இருந்தார் அப்போது கோபமாக இவர் தனது முடியை படிய வைக்கக்கூடிய ஒரு பொருளை பெற்றுக்கொள்ளவில்லையா என்று கேட்டார்கள் இப்போ அவன் தலை சீவிரத்துக்கு ஒரு சீப்பை எடுத்துக்கலையா அது மாதிரி ஒரு பொருளை சொல்ல கேட்குறாங்க ஏன் அவர் இப்படி பரட்டையாக பெற்றுக்கிறாரு இந்த செய்தி நசையினுடைய ஐயாயிரத்தி நூத்தி நாற்பத்தி ஓராவது செய்தியாக பதிவு செய்யப்பட்டிருக்கிறது அப்ப நம்மளும் சில பேர் இருக்கிறான் எப்படி இருக்கிறாங்க அப்படின்னா தலைமுடியை பராமரிக்கிறதும் இல்லை சீவிரதும் இல்லை அது ஒரு ஃபேஷனாக 
நம்ம நினச்சிட்டு இருக்கிறோம் அது ஃபேஷன் சொல்லி அது உண்மையிலேயே அது ஃபேஷன் ஆகுது தலைமுடியை சீவினவங்களுக்கும் பரட்டையாக விட்டு போகிறவங்களுக்கும் எவ்வளவு வித்தியாசங்களை நம்ம உலகத்திலேயே பார்க்க முடிகிறது ஒரு இன்டர்வியூ ஒரு தொழில் நிறுவனத்தில் போய் அதனுடைய அந்த இன்டர்வியூன்னு சொல்லக்கூடிய அந்த ஒரு பரிசைக்கு நாம் செல்லுகிற பொழுது கூட அவன் எல்லாத்தையும் கவனிக்கிறான் இவன் எப்படி இருக்கிறான் தலை எப்படி சீவி இருக்கிறான் இவன் ஆடை முறை எப்படி இருக்கிறது இவனுடைய தாடி பராமரிப்பு இருக்கிறது எல்லாற்றையும் பார்த்து தான் அவன் நமக்கு மதிப்பளிக்கிறான் அப்போ சாதாரண மனிதனே ஒரு மதிப்பை நமக்கு போடுகிற பொழுது இதையெல்லாம் பார்க்கும் பொழுது நம் அனைவருக்கும் முன்மாதிரியாக வாழ்ந்திருக்கிற இறை தூதரை அறிவிக்கிறார்கள் நீங்கள் தலையை சீவி கொள்ளுங்கள் பரட்டை தலையாக விடக்கூடாது என்று சொல்கிறார்கள் அடுத்து தலை சீவிரம் சரி எங்கிட்ட இருந்து ஆரம்பிக்கிறது இதுல கூட இஸ்லாம் பாருங்க அது ரசு சொல்லாம் அவர் சொல்கிறாங்க நீங்கள் ஒழு செய்கிற பொழுதும் தலையை வாரி கொள்ளுகிற பொழுதும் காலனி செருப்புகளை அணிகிற பொழுதும் வலதுபுறத்திலிருந்து நீங்கள் ஆரம்பம் செய்யுங்கள் இந்த செய்தி புகாரியினுடைய ஐயாயிரத்தி எட்நூற்றி நாற்பத்தி எட்டாவது செய்தியாக இருக்கிறது அப்புறம் என்ன கவனிக்கணும்னா தலை சீவுகிற பொழுது வலதுபுறத்திலிருந்து ஆரம்பம் செய்யணும் அதே மாதிரி ஒழு செய்யணுமா வலது கரத்திலிருந்து ஆரம்பம் செய்யணும் அடுத்தபடியாக கால்களை செருப் பண்ணிய போறோமா வலதுபுறமா தான் போடணும் ரசூல் அது மூணையும் குறிப்பிடுறாங்க இந்த மூன்று காரியங்களை செய்கிற பொழுதும் நீங்க வலதுபுறத்திலிருந்து ஆரம்பம் செய்யுங்க என்று இறை தூதர் சொன்ன செய்திக்கு நாம் மதிப்பளிக்க வேண்டும் இவையெல்லாம் நமக்கு நன்மையாக இருக்கும் என்பதை அனைவரும் மறந்துவிடக்கூடாது இது அத்துணை காரியங்களுமே நம்முடைய மறுமை வாழ்க்கைக்கான ஒரு முன்னேற்றமாகவும் அன்றாடம் யோசிச்சு பாருங்களேன் தலை சீவு பொழுது கூட அல்லாவ நினைக்கக்கூடிய ஒரு வாய்ப்பு கிடைக்குதா இல்லையா செருப்பணிக்கிற பொழுது கூட அல்லாவ நினைக்கக்கூடிய ஒரு சிந்தனை நம்முடைய உள்ளத்துல வருகிறதா இல்லையா அப்ப இதையெல்லாம் நம்ம கவனிக்க வேண்டிய ஒரு கடமை நமக்கு இருக்கிறது அடுத்து பாருங்க இன்னொரு பழக்கம் நம்ம மக்கள்கிட்ட இருக்கிறது என்னன்னா அடிக்கடி தலை சீவிட்டே இருப்போம் இதை பொறுத்தவரை ரசூல் என்ன சொல்றாங்க ரசூல் சுல்லாஹலிஸ்லாம் அவர் சொல்கிறார்கள் நாள் முழுவதும் அடிக்கடி தலைவாரி கொள்வதை நவிகளார் தடை செய்தார்கள் அப்ப என்ன செய்யக்கூடாது முழுக்க முழுக்க இந்த ஹேர் ஸ்டைலுக்கு நான் மதிப்பளிக்கிறேங்கிற பேர்ல அதுக்கே நேரத்தை ஒதுக்கிக்கிட்டு அதுக்காகவே நேரத்தை செலவழிச்சுட்டு முழுக்க முழுக்க தலைவாரி கொண்டு இருக்க கூடாது என்று இறை தூதர் தொடர்ச்சியாக நாம் தலைவாரி கொள்வதற்கும் தடை விதிக்கிறார்கள் இப்ப சில பேருக்கு ஒரு கேள்வி வரும் என்ன கேள்வி வரும் அப்படின்னா எங்களுக்கு முடி அடிக்கடி களைஞ்சு போயிருது நாங்கள் வெளியில போறோம் வாகனத்துல போயிட்டு இருக்கிறோம் ஹெல்மெட் போடுறோம் அப்பெல்லாம் நாங்கள் ஒரு நாளைக்கு ஒரு பத்து தடவை இருபது தடவை தலை சீவிர மாதிரி இருக்குது அப்படின்னா அது பிரச்சனை இல்லை ஏனென்று சொன்னால் இறை தூதர் எதற்காக குறிப்பிடுகிறார்கள் என்பதை நாம் புரிந்து கொள்ள வேண்டும் என் தலைமுடி கலைந்திருக்கிறது நான் தலை சீவிப்பது எனக்கு ஆகுமானது அதை நான் மதிப்பளிக்கணும் அல்ல அதை விரும்புகிறான் அல்ல அழகானவன் அழகை விரும்புகிறான் இது பிரச்சனை இல்லை இதுக்காக சும்மா உட்காந்துக்கிட்டு நேரம் போகல இப்படி சீவி பார்ப்போம் இப்படி சீவி பார்ப்போம் வேற எந்த வேலைக்கும் போகாம எந்த காரியத்தில் ஈடுபடாம முழுக்க முழுக்க இதிலேயே கவனம் செய்யக்கூடியவர்களாக நாம் இருக்கக்கூடாது என்பதைத்தான் இறை தூதர் இந்த செய்தியின் வழியாக நமக்கு கற்றுத்தருகிறார்கள் அடுத்து இதிலே பாருங்க ஹேர் ஸ்டைல் இருக்குல்ல அது இன்னைக்கு உலகத்துல இருக்கிற ஒவ்வொரு குறிச்சு பல கவலைகள் இருக்குது அந்த கவலைகள்ல சில பேருக்கு தலைய முடிவு இல்லைன்னு கவலை இருக்கும் சில பேருக்கு தலைமுடி நிக்கலன்னு கவலை இருக்கும் சில பேருக்கு எப்படி இருந்தால் நமக்கு அழகா இருக்குங்கிற சிந்தனையில கவலை இருக்கும் அவ இப்படிதான் இருக்கு தானே ரசூன் சுனாலயம் அவர்கள் அவருடைய காலகட்டங்களில் எப்படி தங்களுடைய தலைமுடியை சீவி கொண்டார்கள் அமைத்திருந்தார்கள் என்பதையும் ஹதீஸ்களில் இருந்து நாம் பார்க்க முடிகிறது அல்லாவின் துதர் சிலாலய செல்லம் அவர்கள் தன் தலைமுடியை தமது நெற்றியின் மீது தொங்க விட்டிருந்தார்கள் இணை வைப்பவர்கள் தங்கள் தலைமுடிகளை பிரித்து நெற்றியில் வலதுபுறமும் இடதுபுறமும் தொங்க விட்டிருந்தார்கள் வேதக்காரர்கள் தங்கள் தலைமுடிகளை நெற்றியின் மீது தொங்க விட்டு வந்தார்கள் அல்லாவின் தூதர் சிலாலய செல்லம் அவர்கள் எந்த விஷயங்களில் தமக்கு இறை கட்டளை ஏதும் வரவில்லையோ அந்த விஷயங்களில் வேதக்காரர்களோடு ஒத்து போனார்கள் அடுத்த சொல்லுடைய பதி அறிவிக்கிறாங்க பிறகு அல்லாவின் தூதர் சிலாலய செல்லம் அவர்கள் தம் தலைமுடியை இரு பக்கங்களிலும் பிரித்து வகையெடுத்துக் கொண்டார்கள் அப்ப என்ன விளங்கு நமக்கு சுல்லா பொறுத்தவரையில அவங்களுக்கு அல்லாத இடத்துல இருந்து சட்டம் வருகிற வரைக்கும் வராத வரைக்கும் 
அவங்க வேதக்காரர்களுக்கு ஒப்பாக நடந்திருக்கிறாங்க ரசூல்லா எப்பவெல்லாம் சட்டம் இறங்கப்பட்டுச்சோ இந்த மாதிரி அவங்களுக்கு மாறு செய்யுங்கன்னு சொல்லும் பொழுது ரசூல்லா மாற்றி அமைத்திருக்கிறாங்க இப்போ அந்த வகையில் பார்க்குற பொழுது நாம் தலைமுடிகளை ரெண்டு பக்கமும் பிரித்து விடுறதுக்கு அனுமதி இருக்கிறது அழகாக சீவி கொள்வதற்கு அனுமதி இருக்கிறது இதில் எந்த விஷயத்தையும் தனிப்பட்ட முறையாக சிவிவதற்கு ரசூல் சொல்லாசலாம் தடை செய்யலை என்பதையும் நாம் புரிந்து கொள்ள வேண்டும் நமக்கு எது அழகாக இருக்கிறதோ அது போன்று தலைகளை சீவி கொள்ளலாம் அது வலுபுறமாகவும் இருக்கலாம் இடபுறமாக இருக்கலாம் மேலே ஏற்றி இருக்கலாம் அல்லது நல்ல ஒரு அழகான வகையில் அதை நம்ம பராமரிக்கவும் செய்யலாம் அடுத்து பாருங்கள் ரசூல் சொல்லாசல் அவங்க இதே தலைமுடி விஷயத்தில் தடை செய்த சில காரியங்களையும் தெரிந்து கொள்ள வேண்டும் எந்தெந்த மாதிரியெல்லாம் நம்முடைய அமைப்பு தலைமுடியுடைய அமைப்பு இருக்க கூடாது என்பதை சொல்லா தடை செய்திருக்கிறாங்க எந்த அளவுக்குன்னா நபி சரணாலய செல்லம் அவர்கள் ஒட்டு முடி வைத்து கூடும் பெண்கள் ஒட்டு முடி வைத்து கொள்ளும் பெண்கள் பச்சை குத்திவிடும் பெண்கள் பச்சை குத்தி கொள்ளும் பெண்கள் ஆகியோரை அல்லாத சபிக்கிறான் அப்ப என்ன விளங்குது அப்படின்னா இந்த இடத்துல பெண்களை குறிப்பிட்டு சொல்லப்பட்டிருந்தாலும் கூட ஆண்களுக்கும் பல்வேறு செய்திகள் மூலமாக நாம் புரிந்து கொள்ள வேண்டும் என்ன அப்படின்னா ஒட்டு முடி என்பது இஸ்லாத்தில் அனுமதிக்கப்பட்டது கிடையாது இப்போ ஆண்களாக இருந்தாலும் சரி பெண்களாக இருந்தாலும் சரி என்ன செய்யக்கூடாது ஒட்டு முடி ஒரு முடி வைக்கிறதுக்கு ரெண்டாயிரம் ரூபா ஆயிரம் ரூபா ஆயிரம் ரூபா பத்தாயிரம் சொல்லி இன்னைக்கு அதுக்குன்னு மெடிக்கல் சென்டர்லாம் இருக்குது அந்த மாதிரி இடத்துல போய் என் தலைமுடி இல்லாமல் இருக்குது நான் ஒட்டி கொள்கிறேன் என்று சொல்லி நாம் ஒட்டி கொள்வதற்கு அனுமதி கிடையாது அந்த செய்தியத்தான் அவங்க வந்து இது ஆண்களுக்கும் சரி பெண்களுக்கும் சரி பெண்களாக இருந்தாலும் கூட எத்தனையோ பேர் நல்லா நீளமாக முடி வச்சிருக்கிறாங்க எங்களுக்கு முடி கம்மியாக இருக்குது அழுத்து கம்மியாக இருக்குது கவலைப்படலாம் தேவையில்லை எல்லா இடத்துல முறையிடுங்க அவ்வளவுதான் அப்போ அதை கவனத்தில் கொண்டு இல்லை இல்லை நாங்கள் வந்துட்டு பொருளாதாரம் இருக்கிறது ஒட்டு முடி வச்சு எங்களை அழகுபடுத்திக்கிறோம் அப்படி என்று சொன்னால் நபீன் நாயம் சல்லாஹெல்லம் அவருடைய சாபத்திற்கு நாம் உள்ளாகி விடுவோம் இந்த அளவுக்குன்னா அல்லாவுடைய சபம் அங்கே அடங்கியிருக்கிறது இந்த செய்தி புகாரினுடைய ஐயாயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி முப்பத்தி மூன்றாவது செய்தியாக பதிவு செய்யப்பட்டிருக்கிறது அப்போ இதையும் நம்ம கவனத்தை கொள்ளணும் இந்த ஒட்டு முடி வைக்கிற விஷயம் ஒட்டு முடி வச்சு விடுற விஷயம் பச்சை குத்துற விஷயம் பச்சையை குத்தி விடுகிற விஷயம் இந்த மாதிரியான பண்புகள் முஸ்லீம்கள் இடத்துல நம்பிக்கை கொண்ட மக்கள் இடத்துல இருக்கக்கூடாது என்பதை நாம் புரிந்து கொள்ள வேண்டும் அடுத்து என்ன அப்படின்னா பாதி மலித்து பாதி முடிகளை விடுவது அது இன்றைக்கி சில பேர் பார்க்க தான் செய்கிறோம் என்ன அப்படின்னா சில பூசாரிகளாக இருக்கட்டும் அது மந்திரம் போதக்கூடியவர்களாக இருக்கட்டும் என்ன செய்வாங்க அப்படின்னா தங்களுடைய முன்னெட்டி இருக்கிற முடிகள்லாம் வலிச்சிடுவாங்க பின்னாடி மட்டும் குடுவி மாதிரி வச்சுருவாங்க அப்போ ரசூ சுல்லாசனுடைய காலத்தில் பாருங்கள் தலைமுடியில் ஒரு பகுதியை மலித்து விட்டு மற்றொரு பகுதியை மலிக்காமல் விட்டு விடுவதை தடை செய்தார்கள் அப்போ தலையில் இது செய்தி புகாரியினுடைய ஐயாயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி இருபத்தி ஓராவது செய்தியாக பதிவு செய்யப்பட்டிருக்கிறது பாதியை வலிச்சுட்டு சுற்றி வலி ஒன்றும் இல்லை உதாரணத்துக்கு சொல்கிறோமே சில பேர் பண்ணுறாங்கன்னா சுற்றி அப்படியே வலிச்சிடுறாங்க நாங்கள் கல்லூரி வெடிக்கூடிய காலத்தில் கூட இந்த மாதிரி சொல்லுவாங்க செட்டி கவுத்து கட்டிங் அப்படிம்பார் எங்களுடைய வார்த்தையாக சொல்லும் பொழுது என்னடா வெட்டியிருக்குது அப்படின்னா தலையில் ஏதோ சட்டியை கவுத்து விட்டு சுற்றி ஃபுல்லாக அப்படியே வலிச்சுட்டு வந்த மாதிரி இருக்குது அப்படின்னு சொல்லி எங்களை வந்துட்டு ஒரு நக்கலாக மக்கள் எல்லாம் சொல்லுவாங்க ச மாணவர்கள் வந்து கூப்பிடுவார் அப்புறம் என்ன கவனிக்கணும் அப்படின்னா ரசூல் சரணாலய செல்லும் அவங்க நமக்கு தடை செய்திருக்கிறார்கள் இந்த மாதிரியான விஷயத்தில் பாதியை வலிச்சுட்டு பாதி முடியை விடக்கூடாது அது இந்த அளவுக்கு அப்படின்னா தலையின் ஒரு பகுதி சிறைக்கப்பட்டு மறுபகுதி சிறைக்கப்படாமல் இருந்தால் இருக்கிற ஒரு சிறுவனை நபி சரணாலய செல்லும் அவர்கள் பார்த்தார்கள் அப்போது இவ்வாறு செய்வதை தடை செய்தார்கள் சொல்லிட்டு ரசு சுலாசம் சொல்றாங்க சிறைத்தால் முழுமையாக சிறைச்சிரு மொட்டை அடிச்சிரு இல்லையா முழுமையா விற்று அது வளர்ந்துகிட்டு இருக்கட்டும் அதை பராமரிச்சுக்க என்று இதை தூதர் சொன்ன செய்தி நசையுடைய கிதாபில் நாலாயிரத்தி அறுநூத்தி தொண்ணூத்தி ரெண்டாவது செய்தியாக பதிவு செய்யப்பட்டிருக்கிறது அப்ப என்ன கவனிக்கணும் பாதி வலிக்கிறது பாதி மலிக்கிறது எல்லாம் கூடாது ஒரு பக்கம் எல்லாம் ஃபுல்லா கரைச்சிடவும் மலைச்சி கூடாது மொட்டடைக்கிறதுக்கு அனுமதி இருக்கிறது அடிச்சுக்கலாம் முடிய வளர்க்கறதுக்கு அனுமதி இருக்கிறது வளர்த்து கொள்ளலாம் ஆனால் பராமரிப்பு என்கிற செய்தி மிக முக்கியம் என்பதை நாம் புரிந்து கொள்ள வேண்டும் அடுத்து பாருங்க நரைமுடி 
இன்னைக்கு அதுவும் ஒரு மிகப்பெரிய கவலையா தானே பல மக்கள் இருக்கிறது சில பேரை கேட்டா இளைஞர் அப்படிங்கிறாங்க சில பேரை கேட்டா என்னான்னு தெரியல அதாவது பித்தம் முடிக்கிறதுக்கு போல முடியெல்லாம் நிறைஞ்சிருச்சு அப்படிங்கிறாங்க சில பேருக்கு தலைமுடியை பார்த்து பார்த்தே கவலைப்படுறவங்களா இருக்கிறான் அப்படிப்பட்ட மக்களும் இருக்க தான் செய்கிறாங்க ஆண்கள் பெண்கள் எல்லோருமே அப்போ ரசூசல் ஆயசனம் அவங்க பாருங்க அதற்கு ஒரு நமக்கு ஒரு மருந்தை நமக்கு தரது சொல்கிறார்கள் அறிவுரை என்ன அப்படின்னா யூதர்களும் கிறிஸ்தவர்களும் முடிகளுக்கு சாயமிடுவதில்லை ஆகவே நீங்கள் முடிகளுக்கு சாயமிட்டுக் கொள்ளுங்கள் அப்போ முடியை வந்துட்டு சாயமிட்டுக் கொள்வதற்கு நமக்கு அனுமதி சொல்ல கொடுக்குறாங்க நீ சாயமிட்டுக்க யூதர்களோ கிறிஸ்தவர்களோ எந்த அளவுக்குன்னா யூதர்களும் கிறிஸ்தவர்களும் தங்களுடைய தலைமுடிகளுக்கு சாயமிடுவதில்லை அப்படியே வெள்ளையா ஓட்டுறாங்க நீங்க அவங்களுக்கு மாறி செய்யுங்க என்ன அப்படின்னா நீங்கள் உங்களுடைய தலைமுடிக்கு சாயமிட்டுக் கொள்ளுங்கள் என்ற செய்தி புகாரினுடைய ஐயாயிரத்தி எட்நூத்தி தொண்ணூத்தி ஒன்பதாவது செய்தியாக பதிவு செய்யப்பட்டிருக்கிறது அனுமதி எடுத்துக்கிறாங்க சொல்லலாம் அப்போ என்ன பண்ணலாம் இதுல இன்னும் சில பேர் கவலையெல்லாம் இருக்குது என்னன்னா டை அடிக்கலாமா அப்படின்லாம் தாராளம் மேம்படுத்திக்கலாம் உங்களுடைய இதுல என்ன கூட கவனிக்கணும்னா மருத்துவ ரீதியாக நீங்க கவனம் கொள்ளணும் இந்த சாயம் விடுவதை பொறுத்தவரையில சில பேருக்கு பாத்தீங்கன்னா அதனுடைய அந்த அந்த கலர் அந்த இதுல பாக்கெட்லயே பாத்தீங்கன்னா பாயிண்ட்ஸ் எல்லாம் எழுதிருப்பாங்க இது இவ்வளவு கெமிக்கல் இருக்குது இவ்வளவு இருக்குது இந்த இந்த இதுல உள்ளது அப்படிங்கிற மாதிரி அப்போ உங்களுக்கு எது ஆகமானது உங்களுக்கு வந்து ஸ்கின் பிரச்சனை இருக்குதா தலையில வேற எதுவும் பிரச்சனைகள் இருக்குதா என்பதை கவனத்துல கொண்டு எது உங்களுக்கு சிறந்ததோ அதை போன்ற ஒரு சாயத்தை பூசிக் கொள்ளுங்கள் ஆனால் கருப்பு நிற சாரம் சாயம் என்பது நமக்கு தடை என்பதை மறந்துடக்கூடாது எந்த சூழலையுமே கருப்பு நிற டை சாயத்தை நாம் பூசக்கூடாது எந்த அளவுக்குன்னா நவீ சரணாலயசன் அவர்கள் கூறினார்கள் இறுதி காலத்தில் ஒரு கூட்டம் தோன்றுவார்கள் அவர்கள் புறாவின் கழுத்து நிறத்தை போன்று கருப்பு நிறத்தால் சாயமிட்டுக் கொள்வார்கள் அவர்கள் சொர்க்கத்தின் வாடையை கூட நுகர மாட்டார்கள் அப்ப எந்த சொர்க்கத்தின் வாடையை நுகரக்கூட முடியாது அப்படின்னா ஏற்கனவே சொல்லப்பட்டிருந்த பெண்களுடைய விஷயம் ஒரு ரெண்டு வகையான பெண்களுக்கு ரசூசுலா சொன்னாங்களா இல்லையா அந்த மாதிரியான பண்பு இங்க ஆண்களுக்கும் சொல்லப்பட்டிருக்கிறது இங்க பெண்களுக்கும் சொல்லப்பட்டிருக்கிறது என்னன்னா தலைமுடிக்கு சாய கருப்பு நிற சாயம் விடுவது சொர்க்கத்திற்குள் நாம் செல்ல முடியாது என்பதை நாம் புரிந்து கொள்ள வேண்டும் அப்ப எதுக்காக இஸ்லாம் இவ்வளவு அழுத்தம் திருத்தமாக நம்ம சில அறிவுரைகளை சொல்லுகிறது அப்ப இதெல்லாம் நம்ம கவனிக்கணுமா இல்லையா எந்த அளவுக்குன்னா சாயம் போடாம அப்படியே வெளியா விடக்கூடாதுங்கிறதுக்கு ஒரு சூழ்நிலை அனுமதி கொடுத்திருக்கிறாங்க அது ரசுல்லா வந்துட்டு வெளியா உற்றாதீங்க சாயம் பூசிக்கங்கன்னு சொல்லி ஒரு வலியுறுத்தக்கூடிய ஒரு செய்தியை நமக்கு பதிவு செய்திருக்கிறார்கள் அபுபக்கர் வழியில் ஆணுகும் அவர்களுடைய தந்தை அபு குவாஃபா அவர்கள் மக்கா வெற்றி ஆண்டில் அல்லது வெற்றி நாளில் நபி சலாலேஸ்வலம் அவரிடம் வந்தார்கள் அப்போது அவர்களது தலைமுடியும் தாடியும் தும்பை பூவை போன்று தூய வெள்ளை நிறத்தில் இருந்தது அவருடைய துணை வீரிடம் நபி சலாலே செல்லும் அவர்கள் இந்த வெள்ளை நிறத்தை ஏதேனும் சாயத்தை கொண்டு மாற்றுங்கள் என்று உத்தரவிட்டார்கள் அப்ப நமக்கு கலர் டை அடிப்பதற்கு சாயம் பூசிக் கொள்வதற்கு இஸ்லாத்தில் நூற்றுக்கு நூறு சதவீதம் அனுமதி இருக்கிறது மாற்றுக்கிறது இல்லை ஆனால் கருப்பு நிறம் நூற்றுக்கு நூறு சதவீதம் தடை என்பதை நாம் புரிந்து கொள்ள வேண்டும் அப்ப இதுதான் நமக்கு தலை வாடுகிற தலைமுடியை பராமரிக்கிற தலைமுடியில் நாம் செய்து கொள்ளக்கூடாத சில செய்திகள் இணைத்ததுடைய இந்த வழிமுறையிலிருந்து நாம் புரிந்து கொள்ள முடியும் வரக்கூடிய காலகட்டங்களில் இது போன்ற விஷயங்களில் தலை சிவர விஷயம் எல்லாத்துலேயுமே நாம் அனைவருமே கவனத்தோடு இருக்க வேண்டும் என்பதை மீண்டும் நான் நினைவுபடுத்திக் கொள்ள விரும்புகிறேன் அடுத்தபடியாக செருப்பணிகிறது தலை சீவிட்டோம் ட்ரெஸ் மாத்தியாச்சு தலை சீவியாச்சு இப்போ வெளியில் கிளம்பணும்ல இப்போ வெளியில் போகிறோம்னு வைங்க செருப்பணிகிறது இஸ்லாத்தை பொறுத்தவரை சூசலாக இஸ்லாம் சொன்னாங்க செருப்பணிகிறதுல கூட எந்த அளவுக்கு நாம் இறைவனை நினைவு கூற வேண்டும் என்பதை கவனத்தில் கொள்ளணும் அதை பாருங்க நபி சுலாலேஸ்வரம் அவர்கள் ஒழு செய்யும் போதும் தலைமாறி கொள்ளும் பொழுதும் செருப்பணி பொழுதும் வலது புறத்தில் ஆரம்பம் செய்வாங்க இருக்குதா அதை மீண்டும் நினைவுபடுத்துகிறோம் நாம் செருப்பணிக்கிற பொழுது செருப்பை முத முதல்ல போட போறோம் அதை வீட்டை விட்டு வெளியே போனாலும் சரி 
ஆபீஸ் விட்டு வெளியே வந்தாலும் சரி எப்பொழுது செருப்பை நீங்கள் அணிய போகிறீர்களோ அப்பொழுது ஆரம்பத்தில் உங்களது வலது காலை கொண்டு தான் நீங்கள் ஆரம்பம் செய்ய வேண்டும் இந்த செய்தி புகாரினுடைய ஐயாயிரத்தி எட்நூத்தி ஐம்பத்தி நாலாவது செய்தி அகுபதி செய்யப்பட்டிருக்கிறது அடுத்து பாருங்க இப்போ செருப்பு அணியும் பொழுது முதல்ல வலது காலில் போட்டேன் அடுத்து இடது காலையும் போட்டாச்சு இப்போ நான் எங்கே போய் சேரணுமோ அந்த பகுதியில் நான் போயிடுறேன் அங்கேயே போயிட்டு இன்னொரு இடத்துக்கு உதாரணத்துக்கு பள்ளிவாசலுக்கு போகணும் வைங்களேன் அல்லது அலுவலகத்துக்கு போகிறோம் அல்லது இன்னொரு உறவுக்காரங்க வீட்டுக்கு போகிறோம் வைங்க அங்கே போய் நம்ம செருப்பு கலட்ட வேண்டிய நிலை ஏற்படும்ல அதுக்கு ரசூல்லா சொல்கிறாங்க நீங்கள் காலணிகளை கலட்டுகிற பொழுது எப்படி கலட்டணுமா நீங்கள் செருப்பணியும் பொழுது முதலில் வலது காலு அணியுங்கள் அதை கலட்டும் பொழுது இடது காலை கொண்டு கலட்டுங்கள் அப்ப என்னன்னா ஆரம்பத்தில் போட்டுக்கிற பொழுது வலது கால தான் ஆரம்பமா இருக்கணும் போட்டு ரெண்டாவது இடது காலம் போட்டாச்சு நடந்து போறோம் அலுவலகத்துக்கோ பள்ளிக்கூடத்துக்கோ எங்கேயோ போறோம் போன பிறகு அங்கே போய் சிறப்பு கலட்டணும்ல கலட்டுகிற பொழுது என்ன பண்ணணும்னா இடது காலத்தான் முதல் கலட்டணும் அப்போ செருப்பு அணிகிற பொழுது வலது கால் முதலில் ஆரம்பம் செய்ய வேண்டும் செருப்பை கலட்டுகிற பொழுது இடது காலை கொண்டு முதலில் கலட்ட வேண்டும் என்பதை நாம் புரிந்து கொள்ள வேண்டும் இவை அனைத்தும் இதுபோன்ற பண்புகளை நாம் கடைபிடித்தால் நன்மை என்பதை மறந்து விடக்கூடாது என்ன செருப்பு தானேப்பா அலட்சியமா இருந்து போமே எந்த கால கலட்டினா என்ன அப்படின்னு வீட்டுக்கு ரொம்ப தூக்கி பறக்க விடக்கூடாது கவனிக்கணும் இதைதான் கலட்டணும் ஒருவேளை நாம் காலை மாற்றி கலட்டினால் கூட மீண்டும் அதை காலையில் அணிந்து கொண்டு ரசுல்லா காட்டி கொடுத்த அடிப்படையில் கலட்டுங்க ரசுல்லா காட்டி கொடுத்த அடிப்படையில் போடுங்க நன்மை இருக்க தானே செய்கிறது அப்போ இதை நம்ம கவனத்தில் கொள்ளணும் அடுத்து இந்த சுல்லா அதில் தடையை விதிக்கிறாங்க அப்படின்னா ஒற்றை காலில் ஒரு காலில் மட்டும் சேர்ப்பு போட்டுக்கிட்டு நடந்து போகக்கூடாது ரசுல்லாஸ்லாம் அவங்க இந்த செய்தியை நமக்கு தடை செய்கிறாங்க ஒரு காலில் நீங்கள் சேர்ப்பு அணிந்துக்கிட்டு போகாதீங்க அணிகிறதாக இருந்தால் ஜமியா ரெண்டையும் சேர்த்து ஒரு சேர அணிச்சுக்கோங்க கலட்டுறதா இருந்தால் ரெண்டு காலையும் கலட்டிடுவீங்க அதை விட்டுட்டு ஒரு செருப்பை போட்டுக்கிட்டு ஒரு செருப்போடு நடக்காதீங்க என்று ரசூசுல்லா சொன்னவர்கள் தடை செய்திருக்கிறார்கள் இந்த செய்தி புகாரினுடைய ஐயாயிரத்தி எட்நூத்தி ஐம்பத்தி ஆறாவது செய்தியாக பதிவு செய்யப்பட்டிருக்கிறது அடுத்து என்ன அப்படின்னா செருப்பு அணிந்து கொண்டு தொழுகிறதுக்கு இப்போ உதாரணத்துக்கு நம்ம பிரயாணத்தில் இருக்கணும் வைங்களேன் காரில் போயிட்டு இருப்போம் பஸ்ஸில் போயிட்டு இருப்போம் செருப்பு அணிஞ்சு இருக்கிறோம் ஒழு இருக்கிறது இப்போ நான் தொழுகணும் அப்படின்னா கூட நீங்கள் செருப்பெல்லாம் கலட்டணுங்கிற தேவை கிடையாது நபி சொல்லா அலி வல்லம் அவங்கள பற்றி அனஸ் ரலி அல்லாஹ் அறிவிக்கிறாங்க நபி சொல்லா அலி வல்லம் அவர்கள் தம் காலணிகளுடன் தொழுது வந்தார்களா என்ற கேட்டேன் ஆம் தொழுது வந்தார்கள் என்று சயீத் அபு மசலாமா ரலி அவங்க அறிவிக்கிறாங்க அப்புறம் அனஸ் ரலி அவங்க கேள்வி கேட்குறாங்க ரசுல்லா செருப்பு அணிஞ்சு தொழுது இருக்கிறாங்களா அப்படின்னு ஒன்னே இன்னொரு சகாபி அறிவிக்கிறாரு ஆமா தொழுது இருக்கிறாங்க இந்த செய்தி புகாரியுடைய ஐயாயிரத்தி எட்நூத்தி ஐம்பதாவது செய்தியாக பதிவு செய்யப்பட்டிருக்கிறது இது ஏன் இங்கே நம்ம இங்கே குறிப்பிடுறோம் அப்படின்னா இந்த செருப்பணிந்து சொல்லக்கூடிய இந்த விஷயத்தை பொறுத்தவரையில் நம்முடைய சூழ்நிலைகள் தான் தீர்மானிக்கிறது இப்போ பள்ளிவாசலில் போய் தொழுவ போகிறோம் அதிசயம் ஆதாரம் இருக்குமா நான் செருப்போடு தான் தொழுவேன் அப்படின்னு சண்டை பிடிக்கக்கூடாது ஏன் எல்லோரும் செருப்பை கலட்டி இருக்கிறார்கள் அதில் சில மாசுகள் இருக்கிறது சில அசுத்தங்கள் இருக்கிறது ஆகையினால் கலட்டிட்டு காலை கலட்டு உள்ளே போய் உட்காருவோம் அப்படின்னா அந்த மாதிரி சூழலில் செருப்பை நாம் வெளியே விட்டுவிட வேண்டும் பெரும் காலோடு தொழுது கொள்ளணும் இதே ஒரு பாலைவனத்தில் இருக்கிறோம் ஒரு பிரயாணத்தில் இருக்கிறோம் அங்கே நம்ம போய் நின்று அல்லது வெயில் கடுமையாக சுடுது கால் கொதிக்குது நான் செருப்பை கலட்டினேன் அப்படின்னா என்னால் நிற்க முடியாது அப்படின்னா அந்த மாதிரியான சூழ்நிலைகளில் செருப்பை அணிந்து தொழுவது குற்றமில்லை அல்லா குற்றம் பிடிக்க மாட்டான் இறை தூதர் அவர்கள் நமக்கு அனுமதி அளித்திருக்கிறார்கள் என்பதை கவனத்தில் கொண்டு வரும் காலகட்டங்களில் தலை சீவுகிற பொழுது கூட செருப்பு அணிகிற பொழுது கூட செருப்பை கலண்டுகிற பொழுது கூட அல்லாகவை நினைவு கூர்ந்து அன்றாட வாழ்வில் இஸ்லாத்தை கடைபிடிக்கக்கூடிய மக்களாக அல்லா உங்களையும் என்னையும் ஆக்குவானாக என பிரார்த்தனையோடு இந்த பாடத்தை இன்றைய தினம் நான் முடித்துக் கொள்கிறேன் அஸ்லாம் வலைக்கம் வரமத்துல வரகா